。万万没想到，退休的前足协副主席也没能逃过制裁。本以为程序员都落马，最少需要调查一段时间才能挖出其他大鱼，但是万万没想到，仅仅过了两天，官媒就又爆出了重磅消息：前中国足协副主席王登峰被捕。虽然王登峰不如程序员这样活跃在足坛一线，但是早在二零一四年至二零一九年期间，担任中国足协副主席的王登峰专门负责校园足球工作，全国学校开展的足球操正是他的手笔。其实早在六个月前，有关部门就开展了对王登峰的调查，直到今日才正式被捕。而被捕时，时任全国校园足球办公室主任的王登峰面对采访还扬言：“我国的青少年足球人口已经达到了五千五百万。”但是要知道，为何中国足球如此孱弱，正是因为正式注册的足球运动员太少，以至于国家队的人才缺失。而世界一流的足球国家英格兰的足球人口才一千一百五十五万，甚至法国才二百六十万。按照王登峰所说，如果我国的青少年足球人口，五千五百万，那么中国足球还会成为亚洲垫底吗？或许王登峰是把跳过足球操的都算进足球人口里去了吧？大言不惭的王登峰，采访结束后没过几天就被带走调查了。正如范志毅等诸位足坛名秀所言，中国足球的衰弱正是脱离了校园体育，而足球的脱离校园，前足协副主席王登峰怕是脱不了干系。而如今他的被捕，标志着有关部门从上至下对足坛的清洗。或许足坛的天真的亮了，战绩最差的。国字号主帅程耀东万万没想到自己的靠山程序员倒得这么快。程序员的被捕，除了他的嫡系贾秀全和朱广沪开始慌了外，诸多足坛内的名帅也都坐不稳屁股了。各个级别的国字号主帅中，执教国奥的程耀东也算得上程序员的忠实手下了。早些年就作为上港的青训总监，一直跟随程序员这位上港集团的一把手。在二零一八年，程序员还未入驻足协，成为国青 A 队主帅的程耀东带队在亚青赛决赛阶段上，连续输给了塔吉克斯坦和沙特，连小。小组出线都没能做到，这么差的战绩，程耀东本不应该再获得执教国字号球队的机会，而国青队也交给了杨科维奇。结束了跟足协的工作关系的程耀东，却在一年后，程序员升任足协掌门人后，他也跟着水涨船高。二零一九年的国青队主帅竞聘中，程耀东又再次脱颖而出，成为国字号球队主教练。而这支国青队还肩负着冲击巴黎奥运会的重任。败军之将程耀东再次掌治国奥，可以说程序员功不可没。但是继续带队的败军之。像程耀东又引起了轩然大波，在亚青赛预选赛上就惨遭淘汰，成为了历史上唯一一支没打入正赛的国青队。如果说惨败给韩国情有可原，但是输给了柬埔寨让全国球迷纷纷震惊。即使带队战绩差到了极点，中国足协依旧让程耀东执教这支队伍。而如此低下的执教水平，这支未来的国足队伍还有机会冲击巴黎奥运会吗？而程序员落马后，程耀东又能稳坐主帅位置多久呢？韩国人做梦都没想到林孝俊的行为能让自己。破防，由谷爱凌后，国家体育开始了轰轰烈烈的规划潮。但当体育迷们开始质疑规划球员入籍中国真的可以做到爱国吗？而短道速滑新王林孝俊的行为却让所有国人都竖起了大拇指。二零二三赛季的短道速滑世界杯，在荷兰站收官后，林孝俊用两枚五百米金牌和一枚五千米接力金牌让中国短道速滑扬眉吐气。在世界杯结束后，紧接着就是在韩国举办的世锦赛，而林孝俊也会代表中国队和韩国队一决雌雄。在社交媒体上，林孝俊也用英文和中文写下了对短道速滑世锦赛的期待，但是没有使用韩文。这个行为让韩国网友又跳脚起来。作为韩国短道速滑的一哥，林孝俊与队友黄大宪的冲突被黄大宪恶意举报后，林孝俊因此被禁赛，甚至被踢出了韩国国家队。阴差阳错后，林孝俊正式加入了中国籍。而在中国短道速滑队，林孝俊也感受到了队友的温暖。武大靖和中国短道速滑的教练都用温情温暖了他。于是，在入籍后，他开始积极学习中文，甚至不止一次公开表示自己是中国人。之前在社交媒体的发言，林孝俊也都会使用韩文，毕竟在韩国，他的粉丝量也很惊人。但是这次世界杯后，林孝俊已经开始能基本使用中文表达了。于是，在社交媒体，林孝俊疯狂用中文来示爱中国，而韩国媒体不光眼红林孝俊帮助中国连拿金牌，还演弃中国短道速滑队如此团结的氛围。对比足协的规划球员林孝俊，作为一名无血统的规划运动员，或许才是真正的入籍典范了吧。